Mheshimiwa Balozi Adadi Muhammad Rajab atafuatiwa na Mheshimiwa Profesa Ana Tibaijuka. Mheshimiwa Balozi, sana kupata nafasi ya kuweza kuchangia hoja hii muhimu sana ya ofisi ya Waziri Mkuu. Kwanza Mheshimiwa Speaker, ningependa kushukuru sana serikali ya awamu ya tano hasa Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa ambayo anaifanya hususan kwenye mambo ya miradi mikubwa ambayo inaendelea. Ningependa pia kumsifu Mheshimiwa Waziri Mkuu pamoja na mawaziri na manaibu waziri wote ambao wapo katika ofisi yake. Kazi kubwa wanaifanya na tunashukuru sana. Mheshimiwa Speaker ningependa kumpongeza na kumshukuru Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kufanya ziara yake Mweza katika mkoa wa Tanga na amini alipokuja ziara yake imeweza kufufua mambo mengi na wananchi wa Mweza hawezi kumsahau hususan kwenye swala la maji ambalo waliongozana na waheshimiwa mawaziri na naibu waziri na kwa kweli e, kuja kwake kulifanya tenki kubwa ambalo linajengwa pale Mweza la lita la kisaba liweze kujaa maji sasa najua mheshimiwa waziri mkuu aliacha kiporo lakini yale maji kwenye lile lita la laki saba bado yamejaa na tunaamini kabisa kwamba atakaporudi basi ataweza kuyafungulia na wananchi wa Mweza waweze kupata maji na kushukuru sana tena sana mheshimiwa speaker pia ningependa kupongeza hasa katika kuingia kwenye digitali tunatembea na tablet sasa hivi lakini e, tulikuwa na mawazo kwamba E, basi bunge lijalo watakao kuepo watakao rudi waweze kuwa na screen katika table zao ingekuwa ni vizuri sana tunakushukuru sana baada hayo mheshimiwa speaker ningependa kuchangia kwenye mambo yafuatayo pale kwa waziri mkuu mheshimiwa speaker kuna kitengo cha maafa kile kitengo kwa kweli ya kipeo muhimu ambao unastahili kitengo kile Naamini kabisa kwamba kina upungufu mkubwa wa fedha na ni vizuri kitengo kile kikaimarishwa kwa sababu mafuriko ambayo yametokea wakati huu ni mafuriko ambayo hatujawahi kuyapata wanasema wataalamu katika kipindi cha miaka 15 au 20 iliyopita. Sasa kitengo kile kikiimarishwa naamini kitaweza kusaidia sana. Sisi tuliathirika kidogo kwa kiwango kikubwa sana kule amani ambapo kwenye ziara waziri mkuu pia tulikuwa tumpeleke amani lakini tulishindwa kumpeleka amani kutokana na barabara mafuriko yaliharibu sana barabara za kule na mpaka sasa hivi barabara za kule vijijini kuna sehemu kata uwezi kupita kwa tunaomba kabisa kwamba kitengo kile kiimarishwe na tarura ambao wanashulika na barabara za vijijini waweze kuongezewa fedha kwa sababu kazi wanayofanya tarura ni nzuri lakini uzuri wake haionekani kwa sababu ya ya ufinyo wa bajeti ambayo inapatikana. Mheshimiwa Speaker, ningependa pia kushauri kwenye kitengo cha uwekezaji cha TIC. E, utaona kwamba kitengo kile kina mkurugenzi mkuu mzuri sana. Lakini tatizo liloko pale ni kwamba e, kuna kitu kile wanakiita one stop center. One stop center iliyopo pale Mheshimiwa Speaker E, maofisa ambao wamewekwa pale hawana uwezo maofisa ambao wamelekwa pale kutokana na wizara zao ambazo wamepelekwa pale ili waweze kukifanya ku, ku, kile kitengo kiwe the real one stop center hawana uwezo hawana uwezo wa kutoa vibali hawana uwezo wa kutoa maleseni hawana uwezo wa, ku, wa kuangalia ni vitu gani ambavyo mwekezaji anatakiwa kupewa bila kupata consultation tena kutoka wizarani. Sasa hiyo inakuwa sio one stop center. Pale anatakiwa maofisa ma ambao wanapelekwa pale wawe na uwezo wa kuamua. Wawe na uwezo wa kutoa kutoa vibali na kutoa mambo yote ambayo yanahusiana na mwekezaji. Mwekezaji anachotaka akifika TIC apate vibali vyote pale. Sio aambiwe tena aende wapi, aende leba, aende SUTRA hapana. Ule ni usumbufu. Kwa hiyo ni vizuri E, tukiangalia uwezekano wa kukiongezea nguvu mawaziri waishiwa mawaziri ambao wako kwenye wizara zinazohusika wapeleke senior officers pale ambao wanaweza kutoa maamuzi hapo ndio tunaweza kukifanya kiwe one stop center 
nitoa mfano eh, nitoa mfano kwamba twende Mauritius Mauritius ni nchi ambayo one stop center yake wanaita uh, Mauritius Enterprise ina lead na pale mwekezaji akienda eh, at the time mimi naondoka pale ilikuwa three, three days anakuwa amepata kila kitu sasa hivi naambiwa ni some hours kwa hiyo ni vizuri waziri muhusika kwanza na kushauri sana uende uende Mauritius nenda Mauritius angalia one stop center kwao iko vipi Mauritius Enterprise naamini utajifunza hapa tunasema kwamba mtu anapata vibali siku saba lakini mwekezaji anakuja hapa na siku saba hizo anakuwa hajapata hajakamilisha vibali vyake sasa tutakapokamilisha mambo haya nafikiri mheshimiwa speaker atasaidia sana kuna kitu kinaitwa roadmap ambacho amekiongelea uh, waziri kwenye kamati na pia blueprint lakini ni vizuri hiyo blueprint basi itoke maana imekuwa ni kama kizungumkuti imekuwa kila siku imiko tayari kila siku iko tayari na blueprint haitoki kwa hiyo mheshimiwa waziri ni vizuri ukitegemea mambo hayo yaweze kurekebishwa mheshimiwa speaker kuna miradi mikubwa ambayo imekwama na hiyo miradi kwa sababu imekwama na imekwama hasa ukiangalia mradi wa bomba la mafuta umeanza kwa nguvu sana sasa hivi naona mambo yamepoa poa sijui kwa nini LNG project nayo ilianza kwa nguvu sana imepoa poa haya twende mchuchuma liganga nayo imeanza sana imepoa poa sasa hivi vitu unaambiwa kwamba bado majadiliano yanaendelea ni vizuri hapo majadiliano yaendelee yamalizike na kama pia kuna compensation ambazo wanatakiwa walipe watu basi walipwe. Mheshimiwa speaker la mwisho ni corona ambalo kwa kweli ni janga kuu waheshimiwa wabunge wameliongelea kwa hisia tofauti na kubwa sana lakini ni vizuri basi kwamba serikali ikatenga ikatenga fungu maalum kwa sababu tumeangalia kwenye mpango haikuwepo lakini ni vizuri ikaje hapa na mpango wa kuangalia kwamba tusingoje hali ikawa wes tutashindwa kuizuia ni afadhali sasa hivi serikali ije na mpango ambao itaeleza najua kuna kamati ambayo imeundwa lakini kamati haijaja na taarifa yote ambayo inaelezea ni kitu gani hasa ambacho kinatakiwa kama ni swala la financial libasi zitengwe hapa mheshimiwa speaker kwenye kamati ya uongozi uliongelea ta bunge lenyewe lichangie na wabunge tuchangie lakini tukasema lakini ni vizuri pia ukafikiria tena ili tuone kwamba na sisi mchango wetu kama wabunge sio kama ulivyosema siku ngapi zile hata siku moja siku mbili baada kusema hayo mheshimiwa speaker na kushukuru sana na naunga honga ya mkono asante asante sana mheshimiwa balozi adadi muhammed rajab na mechangia mambo mengi mazuri sana lakini moja hapo ni hilo la nadhani tukifika mahali na sisi mkono wetu kama wabunge uje uonekane katika kuchangia katika mapambano dhidi ya ili janga tusiwe tunaongea tu mdomoni bila kuwa mara nyingi sisi tumekuwa ni mfano kwa hiyo nadhani tukifika mahali tukishauriwa itatusaidia